പാല് കൊടുത്ത് വളർത്തിയ കൈക്ക് തന്നെ കൊത്തുന്ന പാമ്പായിരുന്നു വർഷൻ അറുപത് കോടി രൂപ കിട്ടിയാലേ ആ സ്ഥലങ്ങൾ ഞാൻ ജാക്സന്റെ പേരിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് തരൂ ദിസ് ഇസ് ചീറ്റിംഗ് ഈ കണ്ടീഷൻ നീ ആദ്യം പറയാതെ ഇപ്പൊ പറയുന്നത് ബ്ലാക്ക് മെയിലിംഗ് ആണ് അതെ ബ്ലാക്ക് മെയിലിംഗ് തന്നെയാണ് എനിക്കിപ്പോ ബ്ലാക്ക് മെയിൽ ചെയ്യാനുള്ള പവർ ഉണ്ട് നാളെ മിത്ര ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പനീസിന്റെ ഉടമ മാളവിക നന്ദിനിയെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ പോകുന്നവനാണ് ഞാൻ അറുപത് കോടി രൂപ തന്ന് ആ സ്ഥലം സ്വന്തമാക്കാൻ ജാക്സൺ ഉദ്ദേശമില്ലെങ്കിൽ നാലു ജില്ലകളിലും മിത്ര ഗ്രൂപ്പിന്റെ കാശ് ഉപയോഗിച്ച് ഞാനൊരു ഹാർഷ് മെഡിസിറ്റി തുടങ്ങും ജാക്സൺ നാട്ടുകാരെ കുറെ പിഴിഞ്ഞതല്ലേ ആ ഇനി ഞാനൊന്ന് പിഴിഞ്ഞു നോക്കട്ടെ എടുത്തു ചാടി തീരുമാനമൊന്നും എടുക്കരുത് ഞാൻ ജാക്കുമായി ഈ ആവശ്യം സംസാരിക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കൊരു ധാരണയിലെത്താം അറുപത് കോടിയിൽ കുറഞ്ഞ ഒരു ധാരണയ്ക്കും ഞാൻ തയ്യാറല്ല എന്ന് പറഞ്ഞേക്ക് ജാക്സണോട് ശരി കേട്ടില്ലേ അവൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടു നാളെ മാളവിക നന്ദിനി സ്വന്തമാകും എന്നുള്ളൊരു ഓവർ കോൺഫിഡൻസ് അവനുണ്ട് അതാ ഇത്ര ധൈര്യത്തോടെ സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണറോട് അവൻ ബാർഗെയിൻ ചെയ്തത് അതവന്റെ വ്യാമോഹം മാത്രമാണ് നാളെ ആ ലേഡി റോബിൻ ഹുഡ് അവനെ കുളിപ്പിച്ച് കിടത്തും ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്റെ പാതി മീശ പഠിച്ച് അവന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കും ജാക്ക് കണ്ടോ മാളു അവനെ കളിപ്പിച്ച് നാളെ ലക്ഷ്യം കാണുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ എനിക്കും സംശയമൊന്നുമില്ല മിത്ര ഗ്രൂപ്പിൽ ഒന്ന് മണപ്പിക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല എന്ന് ഉറപ്പായ ഹർഷം വീണ്ടും നമ്മുടെ വഴിക്ക് വരും പക്ഷേ ഈ സംഭവത്തോടെ പുറത്തായത് ഹർഷൻ എന്ന ഗജ ഫ്രോഡിന്റെ തനി നിറ അതെ നമ്മുടെ നാല് ഹോസ്പിറ്റലുകൾക്കുള്ള പ്രമാണങ്ങൾ അവന്റെ കയ്യിലാ അത് എത്രയും വേഗം നമ്മുടെ കയ്യിലെത്തിയില്ലെങ്കിൽ ഹർഷൻ കൂടുതൽ അപകടകാരിയാവും ശരിയാ എന്ത് വില കൊടുത്തും ആ നാല് പ്രമാണങ്ങൾ തട്ടിയെടുക്കണം അതിനുവേണ്ടി ഒരു നരബലി വേണ്ടി വന്നാലും മടിക്കില്ല ഞാൻ പക്ഷേ എല്ലാം കൈവിട്ടു പോയി ഭൂമികളുടെ പ്രമാണങ്ങൾ കിട്ടിയില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല മൂന്ന് പേരുടെ ചോര വീഴുകയും ചെയ്തു ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടും എവിടെയാ ആ മണ്ണിന്റെ പ്രമാണങ്ങൾ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സൈബർ സെല്ലിൽ നിന്ന് രാജീവ് വിളിച്ചിരുന്നു ഹർഷന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയ ധർമ്മേന്ദ്രിയുടെ സി സി ടി വിഷലുകളിലെ സംഭാഷണങ്ങൾ എന്താണെന്ന് കണ്ടെത്തി ഡബ്ബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു രാജീവ് എന്നെയും വിളിച്ചിരുന്നു ഡബ്ബ് ചെയ്ത കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ അതൊന്ന് കേൾക്കാൻ പോലും കമ്മീഷണർ സർ തയ്യാറായില്ല അത്ര കൈയോടെ വാങ്ങി വെച്ചിട്ട് ഫ്രീ ടൈം കിട്ടുമ്പോ കേൾക്കാന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് ഫ്രീ ടൈം കിട്ടുമ്പോ കേൾക്കാനും കാണാനും ഡബ്ബ് ചെയ്തത് ഏതോ സിനിമയാണെന്നായിരിക്കും സാറിന്റെ വിചാരം രാജീവ് ഇപ്പൊ വിളിച്ചത് അതിലുണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് വിഷ്വൽസ് മാഡത്തിന് മെയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയാനാ രണ്ട് വിഷ്വൽസ് അതെ നമ്മൾ മുമ്പ് കണ്ടെത്തിയതിന് പുറമെ ഒരു വിഷ്വൽ കൂടി അതിലുണ്ടായിരുന്നു അതായിരുന്നു ധർമ്മേന്ദ്രയുടെ ആ വീട്ടിലെ ആദ്യത്തെ വരവ് കൊല്ലപ്പെടുന്നതിന് ഒരാഴ്ച മുൻപ് ധർമ്മേന്ദ്ര നടത്തിയ വിസിറ്റ് എന്ന് രാജീവ് ഒന്നിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ആദ്യം അത് തന്നെ കാണാം മാഡം സാമ്പത്തികമായി ഞാൻ ആകെ തകർന്നിരിക്കുകയാ ആകെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ നാട്ടകത്തിലെ വസ്തുവാ എനിക്കും എന്റെ ബ്രദറിനും ഷെയർ ഉണ്ടായിരുന്ന വസ്തുവാ ഇതൊക്കെ എനിക്ക് അറിയാമല്ലോ മിസ്റ്റർ ധർമ്മേന്ദ്ര ബ്രദറിന്റെ പവർ ഓഫ് അറ്റോളി വെച്ചല്ലേ നിങ്ങൾ എനിക്ക് ആ ഭൂമി വിറ്റത് ഞാൻ ആർക്കും ആ ഭൂമി വിറ്റിട്ടില്ല മദ്യപിച്ച് ലക്ക് കെട്ട എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഈ ചതിയൻ ഒപ്പിട്ട് വാങ്ങിയതാ അത് ഇങ്ങനെ ചതിക്കാൻ എന്ത് ദ്രോഹോടോ ഞാൻ ചെയ്തത് എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കാശ് എന്നെ വാങ്ങി ഭൂമി വിറ്റിട്ട് എന്റെ വീട്ടിൽ വന്ന അതിക്രമം കാണിച്ച താനിവിടുന്ന് ജീവനോടെ പോവില്ല എന്നെ കൊല്ല് 
അതാ ഇതിൽ നല്ലത് എന്റെ ബ്രദറിന്റെ കുടുംബത്തോട് ഞാൻ ആ സമാധാനം പറയേണ്ടത് ഞങ്ങൾക്ക് ആകെയുള്ള സ്വത്ത നിങ്ങൾ പറ്റിച്ചെടുത്തത് അത് തിരിച്ചു തരാൻ ഉദ്ദേശമില്ലെങ്കിൽ എന്നെ കൊല്ലുന്നതാ നല്ലത് ഞങ്ങൾ തന്നെ കൊല്ലണോന്ന് എന്താ വാശി വേറെ ഗതിയിലേക്ക് പോയ ആത്മഹത്യയോ വേണ്ട കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് ഭൂമി വിറ്റതിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇപ്പൊ കുറ്റബോധം കാണാം നമുക്കത് രമ്യമായി പരിഹരിക്കാം കോംപ്രമൈസിന് ഞാൻ തയ്യാറാ ന്യായമായ മാർക്കറ്റ് വില കിട്ടിയാല് ഞാൻ ആ ഭൂമി നിങ്ങൾക്ക് വിട്ടു തന്നേക്കാം തന്നില്ലെങ്കിൽ താൻ എന്ത് ചെയ്യും കേസ് കൊടുക്കോ ആ കേസ് കൊടുക്കും ആ ഭൂമി എന്നെ ചതിച്ച് തട്ടിയെടുത്തതിന്റെ തെളിവുകൾ എന്റെ പഴയ ഫോണിലുണ്ട് ആ തെളിവുകളുമായി ഞാൻ കോടതിയിൽ പോയാൽ ഒരു കാലത്തും നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ ഭൂമി ക്രയവിക്രയം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എവിടെയാ തെളിവുകൾ അത് ഞാൻ മുമ്പ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഫോണില്ല ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല അപ്പോ ഞാൻ ഊഹിച്ചത് ശരി തന്നെയാണ് ധർമ്മേന്ദ്രയുടെ പഴയ ഫോണിൽ ഹർഷനെ കുറിക്കുന്ന എന്തോ ചില രേഖകളുണ്ട് ഭൂമി കച്ചവടവും ആ രേഖകളുമാണ് കൊലപാതകത്തിന്റെ മൂട്ടം മിസ്റ്റർ ധർമ്മേന്ദ്ര ഈ ഇടപാടിൽ ഞാൻ വെറും ഇടനിലക്കാരനാണ് എനിക്ക് പിന്നിൽ മറ്റൊരാളുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ പണിയാനാണ് നിങ്ങളുടെ ഭൂമി ഞാൻ പർച്ചേസ് ചെയ്തത് ആരാ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹവുമായിട്ട് ഞാൻ സംസാരിക്കാം ഏയ് നിങ്ങൾക്കൊന്നും അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് പോലും കിട്ടില്ല നാല് ജില്ലകളിൽ വരാനിരിക്കുന്ന ഹോസ്പിറ്റലുകൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് അദ്ദേഹം പണം മുടക്കുന്നത് എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ കാര്യം അദ്ദേഹത്തോട് സംസാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ വിളിക്കാം എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാമോ വിശ്വസിക്കാം ധൈര്യമായിട്ട് പൊക്കോളൂ ശനിയാഴ്ചത്തെ വിഷുലും ഡബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് പിന്നിലുള്ള ആളോട് മിസ്റ്റർ ധർമ്മേന്ദ്രയുടെ ആവശ്യത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ സംസാരിച്ചു എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം എന്ന് പറഞ്ഞു മാർക്കറ്റ് വിലയൊന്നും ആ ഭൂമിക്ക് വേണ്ടി ഇനിയും മുടക്കാൻ അദ്ദേഹം തയ്യാറല്ല എങ്കിലും താങ്കളുടെ സങ്കടം കേട്ട മനസ്സലിഞ്ഞ അദ്ദേഹം എന്തെങ്കിലും കൂടി തരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തെങ്കിലും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പത്തോ പതിനഞ്ചോ ലക്ഷം എടുത്ത് കയ്യിലോട്ട് വെച്ചു തരും അതും കൊണ്ട് മിണ്ടാതെ പൊക്കണം പോക്കരിത്തരം പറഞ്ഞാല് എന്റെ സ്വഭാവം മാറും പതിനഞ്ചു കോടിക്ക് മേൽ വില വരുന്ന ആ സ്ഥലത്തിന് ഒരു സെന്റിന്റെ വില പോലും തരാതെ എന്ന ഒതുക്കാമെന്ന് ആരും കരുതണ്ട പതിനഞ്ച് കോടി മതിക്കാൻ ആ സ്ഥലത്ത് എന്താ വല്ല സ്വർണ്ണക്കനിയുണ്ടോ ദേ മാർക്കറ്റ് വിലയാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞ മാസം ഒരു സെന്റിന് പതിനെട്ട് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക അവിടെ ഒരു വിൽപ്പന നടന്നത് ഇവിടെയും വിൽപ്പന നടന്നു കഴിഞ്ഞു കള്ളു കുടിച്ചിട്ട് എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കാശ് എണ്ണി വാങ്ങിച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും തരാന്ന് വെച്ചപ്പോ ഞങ്ങളുടെ മെക്കിട്ട് കയറുന്നു ഓഹോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ നാട്ടില് പോലീസും കോടതിയൊക്കെ ഉണ്ട് എന്റെ കയ്യില് നിങ്ങളെ പൂട്ടാനുള്ള തെളിവുകളും ഉണ്ട് നമുക്ക് കാണാം അയാൾ വിടരുത് ഇപ്പൊ തന്നെ ആ കോടനിക്കാരുടെ പ്രശ്നം നമുക്കുണ്ട് അതിന്റെ കൂടെ ഇതും കൂടി ആ ശ്രേയാനന്ദിനെ അറിഞ്ഞ കമ്മീഷണർ സാർ വിചാരിച്ചാലും നമ്മളെ രക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ല അയാളുടെ മൊബൈലിലെ തെളിവുകൾ നമുക്ക് കുരുക്കാവും ചേട്ടനൊന്ന് വന്നേ ചേട്ടാ ചേട്ടനൊന്ന് സമാധാനിക്കേ ഇരിക്ക വേണ്ട ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നോളാം ഞാൻ നിയമപരമായി പോകുമെന്ന് കണ്ടപ്പോ ഞാനിപ്പോ നിങ്ങക്ക് ചേട്ടനായി അല്ലേ ഞാനും ഇതിൽ പെട്ടിരിക്ക ചേട്ടാ നമുക്ക് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാം മാർക്കറ്റ് വിലയിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാൻ ഞാൻ തയ്യാറാ പക്ഷെ ഇയാള് പറഞ്ഞത് ഒരുമാതിരി നാണം കെട്ട വർത്താനമായി പോയി ഡൊമിനിക്ക് പറഞ്ഞു എന്ന് ചേട്ടൻ കാര്യമാക്കണ്ട മാന്യമായ രീതിയിൽ ഒരു എമൗണ്ട് ഞാൻ ചേട്ടന് വാങ്ങിത്തരാം നേരാണോ അതെ ചേട്ടൻ ഇന്ന് പോയിട്ട് നാളെ വിളിക്കാം നമുക്കൊരു ഫൈനൽ സെറ്റിൽമെന്റ് എടുത്താം ശരി നാളെ 
ഞാൻ പറയുന്ന കോംപ്രമൈസിന് ധർമ്മേതര വഴങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ തീർത്തുകളെ ഞാൻ ന്യായമായ മാർക്കറ്റ് വില കിട്ടിയാല് ഞാൻ ആ ഭൂമി നിങ്ങൾക്ക് വിട്ട് തന്നേക്കാം തന്നില്ലെങ്കിൽ താൻ എന്ത് ചെയ്യും കേസ് കൊടുക്കോ ആ കേസ് കൊടുക്കും ആ ഭൂമി എന്നെ ചതിച്ച് തട്ടിയെടുത്തതിന്റെ തെളിവുകൾ എന്റെ പഴയ ഫോണിലുണ്ട് അപ്പോ കേസിൽ ധർമ്മേന്ദ്രയുടെ പഴയ മൊബൈലിനുള്ള പ്രാധാന്യം എന്താണെന്ന് വ്യക്തമായി കഴിഞ്ഞു അതിൽ ധർമ്മേന്ദ്രയുടെ ഭൂമി ഹർഷൻ തട്ടിയെടുത്തതിനുള്ള ശക്തമായ എന്തോ തെളിവുണ്ടായിരുന്നു അതെ ആ ഫോണിൽ നിന്നും മായ്ച്ചതെല്ലാം വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള ശ്രമം തുടരുകയാണെന്നും രാജീവ് പറഞ്ഞിരുന്നു മാഡം വീണ്ടെടുക്കാതെ തന്നെ നടന്നത് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ഊഹിക്കാം നവീൻ ഞായറാഴ്ച വൈകുന്നേരം അഞ്ചു മണി കഴിഞ്ഞ് ധർമ്മേന്ദ്ര ഹർഷന്റെ വീട്ടിലെത്തിക്കാണും ഹർഷൻ പറഞ്ഞ ഒത്തുതീർപ്പ് തുകയ്ക്ക് വഴങ്ങാതെ ധർമ്മേന്ദ്ര ബാർഗൻ ചെയ്തു അയാളെ കൊലപ്പെടുത്താൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ച് ധർമ്മേന്ദ്ര പറഞ്ഞ ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസിന് സമ്മതിച്ചു ഒരുപക്ഷെ അതിനു മുൻപ് ധർമ്മേന്ദ്ര തന്റെ മൊബൈലിലുള്ള തെളിവുകൾ ഹർഷനെ കാണിച്ചു കാണും അതാണ് ഞായറാഴ്ച വൈകുന്നേരം അഞ്ചര മണിയോടെ ധർമ്മേന്ദ്രയുടെ ഫോൺ ഓൺ ആയത് ധർമ്മേന്ദ്രയ്ക്ക് ഫിറ്റാകാൻ ശ്വാസത്തിലൂടെ കിക്ക് കിട്ടുന്ന ഐറ്റം തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഹർഷനും ഡൊമിനിക്കും അവിടെ നിന്ന് മാറി ആ സമയത്താവും ധർമ്മേന്ദ്ര അവിനാഷിനെ ഫോൺ വിളിച്ച് ഓവർ കോൺഫിഡന്റ് ആയി ഉടനെ പണം തരാമെന്നൊക്കെ സംസാരിച്ചത് ആയിരിക്കും മാഡം ആ ഓഡിയോയിൽ മാഡം അറിയാതെ പാർട്ടിക്ക് ചെല്ലാമെന്നൊക്കെ ധർമ്മേന്ദ്ര പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ അതെ പക്ഷെ പാർട്ടിക്ക് ഇറങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ഹർഷൻ ഇൻഹേലറിൽ നിന്നുള്ള മയക്കുമരുന്ന് വെച്ച് ധർമ്മേന്ദ്രയെ വീഴ്ത്തി അത് കഴിഞ്ഞ് ഹർഷനും ഡൊമിനിക്കും പാർട്ടിക്ക് പോയി തിരിച്ചെത്തിയപ്പോൾ ധർമ്മേന്ദ്ര വീണ്ടും ബഹളം വെച്ചതോടെ വീണ്ടും അവർ അയാളെ ബോധം കെടുത്തിക്കാണും അതിന്റെ തുടർച്ചയായി രാത്രി പന്ത്രണ്ടര മണിയോടെ അവരയാളെ കൊലപ്പെടുത്തി കൊലപ്പെടുത്തുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ മാളുവിന്റെ കഴുത്തിൽ നിന്ന് ഹർഷന്റെ കയ്യിൽ അകപ്പെട്ട മാലയും പാർട്ടിയിൽ മാളു ധരിച്ച തരത്തിലുള്ള എല്ലാ ഫ്രോക്കും ഉപയോഗിച്ച് മാളുവിനെ ട്രാപ്പിലാക്കാൻ അവർ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു മാളുവായി വേഷം മാറാൻ അവർ കൊണ്ടുവന്ന പെൺകുട്ടിയെയാണ് അവിനാശ് കണ്ടത് പക്ഷെ മറ്റൊരു ഗൂഢാലോചനയുടെ ഫലമായി അവതരിപ്പിച്ച ആ പെൺകുട്ടി ഹർഷനെയും ഡൊമിനിക്കിനെയും കൂടി ഇല്ലാതാക്കിയിട്ടാണ് മടങ്ങിയത് മറ്റൊരു ഗൂഢാലോചനയോ എന്തായിരിക്കുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ ഇനി കണ്ടെത്തേണ്ടത് എനിക്കൊരു സംശയമുണ്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോ കണ്ട സി സി ടി വി വിഷ്വൽസിൽ ഹർഷൻ തനിക്ക് പിന്നിലുള്ള ഒരാളെ കുറിച്ച് സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു അതെ നാല് ജില്ലകളിലെ എന്തോ പ്രോജക്ടിൽ അയാൾ വെറും ഇടനിലക്കാരനായിരുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഹർഷൻ വെറും ഇടനിലക്കാരനായിരുന്നു അപ്പോ യഥാർത്ഥ ഭൂമാഫിയ ഡോം ഇപ്പോഴും ഇരുളിൽ മറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ധർമ്മേന്ദ്രയുടെ വിഷയത്തിൽ ആ ഒറിജിനൽ ഡോണും ഹർഷൻ എന്ന ബിനാമി ഡോണും തമ്മിൽ തെറ്റിയിരിക്കാൻ സാധ്യതയില്ലേ സാധ്യതയുണ്ട് ഹർഷന്റെ സ്വഭാവം വെച്ച് ബിനാമി ഒറിജിനലിനെ മറികടക്കാൻ ശ്രമിച്ചിരിക്കാൻ ഒരുപാട് സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ യഥാർത്ഥ ഭൂമാഫിയ ഡോണായിരിക്കും ഹർഷനെയും ഡൊമിനിക്കിനെയും ഇല്ലാതാക്കാൻ ആ പെൺകുട്ടിക്ക് കൊട്ടേഷൻ കൊടുത്തത് അതെ അവിടെയാണ് ഹർഷന്റെ കോൾ ലിസ്റ്റിന് വീണ്ടും പ്രസക്തി ഏറുന്നത് ജാക്സൺ എന്ന മെഡിക്കോ ക്രിമിനലുമായി ഹർഷൻ ഫോണിൽ ഒരുപാട് സംസാരിച്ചിരുന്നു അതെ നവീൻ ഇത്രയേറെ കഷ്ടപ്പെട്ടും ബുദ്ധിമുട്ടിയും കമ്മീഷണർ സർ മാളുവിനെ ഈ കേസിൽ കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് വെറും പേഴ്സണൽ ഗ്രഡ്ജ് കൊണ്ടാവില്ല കൂട്ടുകാരനെ സംരക്ഷിക്കാൻ കൂടി വേണ്ടിയാണ് എന്റെ ഊഹം ശരിയാണെങ്കിൽ കഴുത്തിന് ചുറ്റും ഫ്രില്ല് വെച്ച മഞ്ഞ ഫ്രോക്കിട്ട പെൺകുട്ടി ജാക്സന്റെ ബുദ്ധിയാണ് ഒടുക്കത്തെ ക്രിമിനൽ ബുദ്ധി ശരിയായിരിക്കും 
പക്ഷേ ഇതൊക്കെ തെളിയിക്കാൻ പറ്റുമോ ശ്രമിക്കാം അതിനാദ്യം ഹർഷന് പിന്നിൽ ജാക്സൺ തന്നെ ആയിരുന്നു എന്ന് കണ്ടെത്തണം ജാക്സൺ ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും ആ ഭൂമാഫിയ ഡോണിനെ കണ്ടെത്തണം അതിന് ഹർഷൻ ധർമ്മേന്ദ്രയോട് സംസാരിച്ച നാല് ജില്ലകളിലെ ഹോസ്പിറ്റൽ പ്രോജക്ടിന്റെ വിശദ വിവരങ്ങൾ അറിയണം നാല് ജില്ലകളിൽ എവിടെയൊക്കെയാണ് അവർ സ്ഥലം വാങ്ങിയിരിക്കുന്നത് എന്നറിയണം ഒപ്പം ആ വസ്തുവിന്റെ പ്രമാണങ്ങൾ നമ്മുടെ കയ്യിലെത്തണം അതിനെനിക്ക് കഴിയുമെന്ന് തന്നെയാണ് എന്റെ ഉത്തമ വിശ്വാസം ഓക്കെ നവീൻ ഞാൻ പറഞ്ഞതൊക്കെ തൽക്കാലം രഹസ്യമായിരിക്കട്ടെ ശരിമണം നാല് ജില്ലകളിലെ നാല് ഭൂമികളിലൊന്ന് മാളുവിന്റെ കോളനിയാണ് അടുത്തത് ധർമ്മേന്ദ്രയുടെ കോട്ടയത്തെ തറവാട് സ്വത്ത് മറ്റ് രണ്ടെണ്ണം ഏതായിരിക്കും ആ ചേച്ചി ഹർഷന്റെ വീട്ടിലെ ധർമ്മേന്ദ്രയുള്ള സി സി ടി വി വിഷ്വൽസിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നില്ല അത് മുഴുവൻ പുറത്തുള്ള പ്രൊഫഷണൽസ് ഡബ് ചെയ്ത് ഇന്ന് കിട്ടി എന്നിട്ട് എന്താ അവര് സംസാരിച്ചു പ്രശ്നം ഭൂമി തന്നെ മഹായുദ്ധങ്ങൾ എല്ലാം നടന്നത് മണ്ണിനും പെണ്ണിനും വേണ്ടിയാണെന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ അതുപോലെ ധർമ്മേന്ദ്രയുടെ മരണം നടന്നതും മണ്ണിന് വേണ്ടി തന്നെ ഹർഷൻ തട്ടിയെടുത്ത് കുടുംബസ്വത്തിന് വേണ്ടിയാ അയാൾ ഹർഷനെ കാണാൻ വന്നത് അവസാനം നീണ്ടു നിവർന്നു കിടക്കാൻ ആറടി മണ്ണ് മാത്രം ആവശ്യമുള്ള മനുഷ്യൻ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ കാണുന്നതെല്ലാം വെട്ടിപ്പിടിക്കാൻ ഓടിപ്പാഞ്ഞ് നടക്കുന്നത് ധർമ്മേന്ദ്രയോ ഹർഷനോ ഡൊമിനിക്കോ പോയപ്പോ എന്തെങ്കിലും ഇവിടുന്ന് കൊണ്ടുപോയോ ആ അതൊക്കെ പോട്ടെ വേറൊരു സൂചനയെ കുറിച്ച് നിന്നോട് സംസാരിക്കാനാണ് ഞാൻ വിളിച്ചത് കുറച്ചുകാലം ഹർഷന്റെ ഓഫീസിൽ ജോലി ചെയ്തതുകൊണ്ട് നിനക്ക് ചിലപ്പോ എന്നെ സഹായിക്കാൻ കഴിഞ്ഞേക്കും എന്ത് ചേച്ചി ഹർഷന് പിന്നിൽ ആരോ ഉണ്ടെന്ന് അയാൾ ധർമ്മേന്ദ്രയോട് പറയുന്നുണ്ട് ആ ഉന്നതന്റെ ബിനാമിയായിട്ടാണ് അയാൾ ധർമ്മേന്ദ്രയുടെ സ്ഥലം തട്ടിയെടുത്തത് അതാരായിരിക്കുമെന്ന് നിനക്ക് വല്ല സൂചനയുണ്ടോ ഇല്ലേ ചേ ബിസിനസ്സിൽ ഇറക്കുന്നത് സ്വന്തം പണം തന്നെയാണെന്ന് ഹർഷൻ എന്നോട് പറഞ്ഞത് അതായിരിക്കും പക്ഷേ ഒരു പ്രത്യേക ഇടപാടിൽ മറ്റാരോ ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി ഹർഷൻ നാല് ജില്ലകളിൽ പ്രോപ്പർട്ടി സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു നാലിടത്തും ഹോസ്പിറ്റലുകൾ പണിയുകയായിരുന്നു ആ ഉന്നതന്റെ ലക്ഷ്യം അങ്ങനൊരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ഹർഷൻ എപ്പോഴെങ്കിലും നിന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അതായത് ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ ചെയിനിനെ കുറിച്ച് പെട്ടെന്നൊന്നും ഓർമ്മ വരുന്നില്ല ചേച്ചി എനിക്കൊന്ന് ആലോചിക്കണം നാല് ജില്ലകളിൽ ഒന്ന് തൃശൂരാവും നിന്റെ കോളനിയിലും ഹോസ്പിറ്റൽ പണിയാനായിരുന്നല്ലോ അയാളുടെ ഉദ്ദേശം ഞാനും അത് തന്നെ ഓർത്തേ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് വിളിക്കാം ശരി മാളുവിന്റെ കോളനിയും ധർമ്മേന്ദ്രയുടെ കുടുംബസ്വത്തു അടക്കം നാല് ജില്ലകളിൽ ഭൂമി എല്ലാം ഹോസ്പിറ്റൽ പണിയാനുള്ളത് അങ്ങനെയൊന്നും ഹർഷൻ ഒരിക്കലും എന്നോട് സംസാരിച്ചിട്ടില്ല നമ്മുടെ ഈ കോളനിയിൽ പോലും മിത്ര ഗ്രൂപ്പിനെ കൊണ്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പണിയിച്ച് പാർട്ണർ ആവാനാണ് അയാൾ ശ്രമിച്ചത് ഇത്തരക്കാർക്ക് എത്തിക്സിന്റെ പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല തുമ്പി വേറൊരാളുടെ പണം കൊണ്ട് ഭൂമി വാങ്ങിയിട്ട് അയാളെ ചതിച്ച് മറിച്ചു വിൽക്കാൻ ഹർഷന് മടിയുണ്ടാവില്ല ചേച്ചി ഈ ഡോക്യുമെന്റ്സ് കണ്ടോ ചതിയിലൂടെ തട്ടിയെടുത്ത പ്രമാണങ്ങളാ ഹർഷൻ ഈ വീട്ടിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നത് ഹർഷൻ കട്ടെടുത്ത ഈ ഡോക്യുമെന്റ്സിലുള്ളത് മറ്റാരുടെയൊക്കെയോ ജീവിതങ്ങളാ ആ പ്രമാണങ്ങളിലൊന്ന് ധർമ്മേന്ദ്രയുടെ ഭൂമിയായിരിക്കും കൊച്ചു ഡോക്ടർ ഞാൻ ഇപ്പോഴാ മറ്റൊരു കാര്യം ഓർത്തേ എന്താ നിയമപ്രശ്നങ്ങളുള്ള പ്രമാണങ്ങൾ ഓഫീസിൽ സൂക്ഷിക്കാതെ ഹർഷൻ വീട്ടിലായിരുന്നു സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഹർഷന്റെ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന നാല് പ്രമാണങ്ങളും നീ എടുത്തില്ലേ നമ്മുടെ എടുത്തിട്ട് ബാക്കി മൂന്നും അന്ന് തന്നെ ഞാൻ സ്വേച്ഛ ഏൽപ്പിച്ചിരുന്നു അതിലൊന്ന് ധർമ്മേന്ദ്രയുടെ ആകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതെ നമ്മുടെ കോളനിയുടെ അടക്കം നാല് പ്രമാണങ്ങൾ അതായിരിക്കും സ്വേച്ഛ അന്വേഷിക്കുന്നത് 